So, this is the second part. What do you want to say? Reconciliation statement, but as per relevant costing approach. So, what do you want to change? That's what we want to say. Okay? So, no kid. Uh, reconcile same than at all reconcile the budgeted and actual profit same thing but relevant cost method assuming that first part no key materials are scarce materials cares on a limited supply and are restricted to supply of 20,000 kg so maximum quantity of material available is limited to 20,000 kg for the period. If that is the situation, how will we prepare reconciliation statement and the relevant costing approach, relevant cost method? Okay, so in the course, I think I will directly solution like a bone number and I will note it. See, no kid. Part 2 relevant cost method. So, the relevant cost method is the same as the approach to the marginal costing approach. Reconciliation statement can be done under absorption costing approach as well as marginal costing approach. Relevant costing is a concept which is coming under marginal costing approach. Relevant cost is the same as the relevant cost in the decision making chapter. That is a marginal costing related concept of relevant costing. It is not related to absorption costing. So, in the relevant cost approach, we will do the relevant cost method. We will do the approach to the marginal costing approach. We will do the same thing. We will do the conventional method of reconciliation. What is the approach? That is the absorption costing approach. So, what is the difference? This absorption costing approach is the same. That is the marginal lake. What is the difference? See, there are two differences. Marginal costing is two differences. One, fixed overhead cost variance is budgeted overhead minus actual overhead. This is the marginal costing. Okay, marginal costing approach is the same. As per under marginal costing, Fixed overhead is a period cost. That is a period cost. Then, fixed overhead is a detail analysis. Marginal costing is a little bit more. Fixed overhead variance is a little bit more. Budget is a little bit more cost. Actual fixed cost is a little bit more. The difference is the fixed overhead variance. And the fixed overhead volume variance, expenditure variance, and the bifurcation is not. This approach is a marginal costing approach. What is it? Under marginal costing, fixed cost is treated as a period cost. That is a period in the cost that is considered as product cost. The product is fixed cost per unit. The marginal costing is the marginal costing. That is the first thing. Second difference. Okay, that is the first one. The second difference in marginal costing approach is for sales margin variance. We have already done sales margin variance. In the sales margin variance, Margin means contribution and not profit. Margin is the contribution. What do we do now? We do the method of absorption. What do we do now? Contribution or profit. I want to prove it. We do the sales margin variance. We do the margin of 56 rupees. We do the margin of selling price. Cost minus. This is the cost of the fixed overhead. We have to take the contribution and we have to take the profit. What approach is? Absorption. Marginal is not the marginal. Marginal is the profit. What is the variance? Sales margin volume variance. Sales margin variance. Sales margin variance. Margin is not the profit. Contribution is the contribution. What is this? Profit in the wood and the now the fixed cost would add in all the 56 plus 24 80 which to another number in the GN sales margin variance as a GN okay Shady are under differences on a very amount of Shady in the number first part of okay I know may reconciliation statement to reformat it though Karnam 
സി നമ്മളോട് മൂന്ന് മെത്തേഡിൽ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ബിയിൽ തന്നെ മെറ്റീരിയൽ സ്കെയേഴ്സ് ലേബർ സ്കെയേഴ്സ് ദേർ ആർ നോ സ്കെയേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും വരയ്ക്കാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് ഒറ്റ ഒരു ടേബിൾ ബജറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയ വേരിയൻസസ് ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഉള്ള വേരിയൻസസ് ഒക്കെ ഞാൻ അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടു ബജറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റും ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ എനിക്കറിയാമല്ലോ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് റീക്വൻസിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇവിടെയുള്ള സംഭവങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ ഇത് തന്നെ വരണം ബജറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ് ആക്ച്വൽ പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ വരണം അപ്പോൾ ഞാൻ അറിയാവുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ഒക്കെ എഴുതി എടുത്ത് ഇട്ടു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് കോപ്പി ചെയ്ത് എടുത്തോ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാം ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഓക്കെ സോ കോപ്പി ചെയ്ത് എടുത്തല്ലോ ഇനി ഞാൻ ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പോകാൻ ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് സ്കെയർസ് റിസോഴ്സ് മെറ്റീരിയൽസ് ഇൻ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് സപ്ലൈ സ്കെയർസ് ആണ് അപ്പോൾ നോക്കിയോ സ്കെയർസ് മെറ്റീരിയൽ ആകുമ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഒക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണ്ടേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ലേബറിൽ ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടൊന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ഒരെണ്ണത്തിന് മതി കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനാണ് ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതിയേക്കണം അല്ലാണ്ട് എക്സാമിൽ ഇത്ര ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നോക്കുക സ്കെയർസ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ നോക്കിയടാ എന്താണ് ഇഷ്യൂ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം മെറ്റീരിയൽ സ്കെയർസ് ആണ് എത്രയുണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് കെ ജി മെറ്റീരിയലേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്യൂ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നമ്മൾ നേരത്തെ മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലായിരുന്നോ എത്രയാണ് റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് അല്ലേ വന്നത് ഒന്ന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോവാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് ആ മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു എങ്ങനെയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് വന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് ആക്ച്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് വിച്ച് മീൻസ് എക്സസ് യൂസേജ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് കെ ജി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ രണ്ടായിരം കെ ജി മെറ്റീരിയൽ എക്സസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചു ഇൻഎഫിഷ്യൻസി ആണ് അല്ലേ പതിനെട്ടായിരം കിലോ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട പ്രൊഡക്റ്റ് ഇരുപതിനായിരം കിലോ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എക്സസ് ടു തൗസൻഡ് കെ ജി ഇസ് യൂസ്ഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടറാണേ മെറ്റീരിയൽ ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടറാണ് അധികം മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല മെറ്റീരിയൽ സൂക്ഷിച്ച് ഉപയോഗിക്കണം ആകെ ഇരുപതിനായിരം കിലോ മെറ്റീരിയലേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇൻഎഫിഷ്യൻസി വരുത്തിയ എന്തുണ്ട് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് മനസ്സിലായാൽ കാരണം മെറ്റീരിയൽ കുറച്ചുള്ളതാ എങ്കിൽ കുറച്ച് മെറ്റീരിയലേ ഉള്ളൂ സോ ഐ ഷുഡ് മേക്ക് ദ ബെസ്റ്റ് യൂസ് ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് മെറ്റീരിയൽ ഇഫ് ഐ ആം ഹാവിങ് ഇൻഎഫിഷ്യൻസി ഇഫ് ഐ മേക്ക് സം ഇൻഎഫിഷ്യൻസി ഇൻ ദിസ് യൂസേജ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ദാറ്റ് ഇൻഎഫിഷ്യൻസി ഈസ് ഗോയിങ് ടു കോസ്റ്റ് മീ സം ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എനിക്കൊരു കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലോസ് വരും മനസ്സിലായ ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലോസും കൂടെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യും അതാണ് റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അതായത് സി ആകെ ഇരുപതിനായിരം കിലോ ഉള്ളൂ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ പതിനെട്ടായിരം കിലോ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കേണ്ട സാധനം ഞാൻ എക്സ്ട്രാ രണ്ടായിരം കിലോ കൂടി ഉപയോഗിച്ചില്ലേ അതായത് രണ്ടായിരം കിലോ മെറ്റീരിയൽ വെറുതെ പോയി മെറ്റീരിയൽ വെറുതെ പോയാൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് മനസ്സിലായ എന്തുകൊണ്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് വന്നത് ബിക്കോസ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഓക്കെ അപ്പം എനിക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ കെ ജി ഓഫ് മെറ്റീരിയലൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതും നോക്കാം നമുക്ക് നോട്ടായിട്ട് എഴുതാം അപ്പോൾ എഴുതിക്കോ സി മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് എത്രയാണ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് വൈ എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് വന്നത് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് എക്സസ് യൂസേജ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് കെ ജി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ രണ്ടായിരം കിലോ മെറ്റീരിയൽ ഞാൻ എക്സസ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു ഓക്കെ വെൻ ദ സപ്ലൈ ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഇസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ ഓക്കെ വെൻ ദ മെറ്റീരിയൽ ഇസ് ലിമിറ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എക്സസ് യ
അപ്പോൾ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ആദ്യം കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് ടു സീറോ എയ്റ്റ് ഇതൊക്കെ എൻ്റെ ഓർമ്മയെന്ന് ഞാൻ എഴുതാണ് നേരത്തെ കുറേ പ്രാവശ്യം ഇല്ലേ ഇപ്പോൾ നോക്കുന്നത് വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് പക്ഷെ അതെൻ്റെ ഓർമ്മയിലില്ല നമുക്കൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് സിക്സ് ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എയ്റ്റി മെറ്റീരിയൽ റിക്വയർഡ് പെർ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാനേ എത്ര കിലോ മെറ്റീരിയൽ വേണം പത്ത് കിലോ അല്ലേ ആണെന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ നോക്കാം നമുക്ക് ആ മെറ്റീരിയൽ പത്ത് കിലോ ഒരു യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ പത്ത് കിലോ അതായത് ഒരു കിലോ മെറ്റീരിയൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ കെ ജി ഒരു കെ ജിയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് എത്ര കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കിട്ടും റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് പെർ കെ ജി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ രണ്ടായിരം കിലോ നശിപ്പിച്ച് കളഞ്ഞു വേസ്റ്റായി ഇൻഎഫിഷ്യൻസി കാരണം കൊണ്ട് എത്ര രൂപ നഷ്ടമുണ്ട് ടു തൗസൻഡ് കെ ജി ഇൻ ടു റുപ്പീസ് എയ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പതിനാറായിരം രൂപയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റിവൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് റിവൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് പ്ലസ് ദ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് ആണ് റിവൈസ്ഡ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് അതായത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് കൂടെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു ഓക്കെ ശരി ഇനി വേറൊരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഈ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലോസ് അല്ലേ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലോസേ ഞാൻ ഓൾറെഡി വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലോസ് സെയിൽസ് മാർജിൻ വേരിയൻസ് ഇല്ലേ ആ അവിടെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് അതൊന്ന് നോക്കാം സെയിൽസ് മാർജിൻ വോളിയം വേരിയൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബഡ്ജറ്റഡ് യൂണിറ്റ്സ് ടു തൗസൻഡ് യൂണിറ്റ്സ് മൈനസ് ആക്ച്വൽ യൂണിറ്റ്സ് തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ഇൻ ടു മാർജിൻ പക്ഷേ മാർജിൻ മീൻസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ ഓട്ടോമാറ്റിക് എഴുതിപ്പിച്ചില്ലേ മാർജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ എന്താണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് അപ്പോൾ എയ്റ്റി അപ്പോൾ എത്ര വരും ടു തൗസൻഡ് ഇൻ ടു വൺ തൗസൻഡ് സോറി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇൻ ടു എയ്റ്റി റുപ്പീസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ക്ലിയർ ആണോടാ ഇതാണ് എൻ്റെ സെയിൽസ് മാർജിൻ വോളിയം വേരിയൻസ് ശരിക്കും പക്ഷേ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ ലോസ് ഇൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓൺ ടു തൗസൻഡ് കെ ജി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ സി ഇപ്പം കണ്ടുപിടിച്ചതും ലോസ് ഇൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലേ എയ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് സെല്ല് ചെയ്യേണ്ടതിന് പകരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് യൂണിറ്റേ സെല്ല് ചെയ്തുള്ളത് സോ ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ് സെല്ല് ചെയ്തില്ല ലോസ് ഇൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര പതിനാറായിരം രൂപ ഓക്കെ ശരി പക്ഷേ രണ്ടായിരം കിലോയുടെ ലോസ് ഇൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഹാസ് ഓൾറെഡി ബീൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് അത് നമ്മൾ എവിടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് യൂസേജ് വേരിയൻസിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തില്ലേ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലടോ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് രണ്ടായിരം കിലോൻ്റെ ടു തൗസൻഡ് കെ ജിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ലോസ് ഇസ് ഓൾറെഡി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് സോ എഗെയിൻ ദാറ്റ് ഷുഡ് നോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് ഇൻ സെയിൽസ് മാർജിൻ വോളിയം വേരിയൻസ് അത് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റണം സോ ദസ് മസ്റ്റ് ബി എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം ദ സെയിൽസ് മാർജിൻ വോളിയം വേരിയൻസ് സോ റിവൈസ്ഡ് മാർജിൻ വോളിയം വേരിയൻസ് എത്രയായിരിക്കും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചത് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ സീറോ എന്ന് വരും മനസ്സിലായാ അല്ലെങ്കിൽ ഉത്തരം ആലോചിച്ചാൽ മതി രണ്ടായിരം കിലോ അല്ലെ ഞാൻ വേസ്റ്റ് ആക്കിയത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ കെ ജി പെർ യൂണിറ്റ് നോക്കിയ സോറി ടെൻ കെ ജി പെർ യൂണിറ്റ് നോക്കിയ ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് വരും ഓക്കെ സോ എക്സസ് യൂസേജ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് കെ ജി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഓക്കെ എക്സസ് യൂസേജ് ഓഫ് ടു തൗസൻഡ് കെ ജി ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മീൻസ് ഷോർട്ട് ഫോൾ ഓഫ് ഹൗ മെനി യൂണിറ്റ്സ് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് എനിക്ക് നഷ്ടം ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ്സ് ആ ഇരുന്നൂറ് യൂണിറ്റ്സ് മാത്രമേ ഞാനിവിടെ നഷ്ടമാക്കിയിട്ടുള്ളൂ കണ്ടോ
സെയിൽസ് മാനേജറോ നമ്മൾ സെയിൽസ് മാനേജറോട് പറയാണ് നിങ്ങൾ രണ്ടായിരം യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി സെല് ചെയ്യേണ്ടതിന് പോരം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാക്കി സെല് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അയാൾ വെറുതെ വായും പൊളിച്ചിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാ ബിക്കോസ് മെറ്റീരിയൽ ഇല്ല മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലാത്ത എന്തുകൊണ്ടാ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ എടുത്ത് മുഴുവൻ ഉപയോഗിച്ച് തീർത്ത് പിന്നെ സെയിൽസ് മാനേജർ എന്ത് ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തത് സെയിൽസ് മാനേജറുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇന്ന് ആ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് എടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് മാറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജറുടെ വേരിയൻസിലേക്ക് മാറ്റി മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസിലേക്ക് മാറ്റി അതാണ് കൺസെപ്റ്റ് ഓക്കെ അതാണ് റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് ബേസിസ് അനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഹൂ ഷുഡ് ടേക്ക് ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ കൺവെൻഷണൽ എന്താ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെയിൽസ് മാനേജറുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി പോലെ പറഞ്ഞു അത് ശരിയല്ല അതാണ് നമ്മൾ മാറ്റിയത് റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് അപ്രോച്ചിൽ ഇപ്പോൾ ലോജിക്ക് മനസ്സിലായോ ശരി അപ്പോൾ നമ്മളുടെ റീകൺസിലേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് ലേബർ എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസ് ഇതിലൊന്നും മാറ്റില്ല ലേബർ വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡിലൊന്നും മാറ്റില്ല ഞാൻ നേരത്തെ ഉള്ളത് കോപ്പി ചെയ്യാൻ പോകാം ലേബർ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഫിക്സ്ഡ് ഓവർ ഹെഡിൽ മാറ്റമുണ്ടോ മാറ്റമുണ്ട് കാരണം എന്താ ഫിക്സ്ഡ് ഓവർ ഹെഡ് ഏത് അപ്രോച്ചായത് മാർജിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് അപ്രോച്ച് ആണ് കേട്ടോ ഇവിടെ എഴുതണ്ട ഇവിടെ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് ചെയ്യാൽ മതി റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ മാർജിനൽ കോസ്റ്റ് അപ്രോച്ച് ആണ് ഫിക്സ്ഡ് ഓവർ ഹെഡ് കോസ്റ്റ് വേരിയൻസ് ഈക്വൽ ടു ബജറ്റഡ് ഓവർ ഹെഡ് മൈനസ് ആക്ച്വൽ ഓവർ ഹെഡ് അത്ര ഉള്ളൂ സിമ്പിൾ ആണ് ബജറ്റഡ് ഓവർ ഹെഡിൽ നിന്ന് ആക്ച്വൽ മൈനസ് ചെയ്യുക ആ ബഡ്ജറ്റ് ചെയ്തത് എത്രയാ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആക്ച്വൽ എത്രയാ ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എത്ര വരും സീറോ അത്ര ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നും നോക്കായില്ല സെയിൽസ് മാർജിൻ വോളിയം വേരിയൻസ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ സീറോ അല്ലേ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയേ വൺ ലാക്ക് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് മൈനസ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആൻസർ കിട്ടി എയ്റ്റി ത്രീ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ഓക്കെ അല്ലടോ ശരി ഇനി സെക്കൻഡ് പാർട്ട് സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ലേബർ അവേഴ്സ് ആർ ലിമിറ്റഡ് അവൈലബിൾ അവേഴ്സ് ഇസ് ഓൺലി സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അവേഴ്സ് ഫോർ ദ പീരീഡ് ലേബർ അവേഴ്സ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അവേഴ്സേ ഉള്ളൂ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോവാം ഓക്കെ ലേബർ എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസ് ആസ് പെർ കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡ് കൺവെൻഷണൽ മെത്തേഡിൽ എത്രയായിരുന്നു ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അഡ്വേഴ്സ് ഇപ്പോൾ എടുത്ത എഴുതിയല്ലേ ആൾ ഇതായിരുന്നു കൺവെൻഷനലി എക്സസ് അവേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഡ്യൂ ടു ഇൻഎഫിഷ്യൻസി എത്രയാണ് എക്സസ് അവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചത് അതെനിക്കറിയില്ല നമുക്ക് നോക്കാം ലേബർ നോക്കാം ആ നോക്കിയാടാ എക്സസ് എത്ര അവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചു ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചു അല്ലേ എക്സസ് അവേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ചത് കൊണ്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ എക്സസ് അവേഴ്സ് യൂസ്ഡ് ഇസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ക്ലിയർ അല്ലേ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ അവർ എത്രയാണ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ അവർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്താലേ ഉള്ളൂ റുപ്പീസ് എയ്റ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര അവേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് ക്വസ്റ്റിനിൽ നോക്കിയാൽ അറിയാം എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് അല്ലേ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് ആണ് പെർ യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് അവേഴ്സ് പെർ യൂണിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് കിട്ടും കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പെർ അവേഴ്സ് റുപ്പീസ് ടെൻ ക്ലിയർ അല്ലേ So, contribution lost on 400 hours. 400 manikyur le. Eni ki mottam etra contribution loss hai. 400 into 10 rupees 4000. Clear le da? So, no ke labor efficiency variance actually etra le da? Labor efficiency variance is actually 3200 adverse. But due to the inefficiency of 400 hours there is an opportunity cost or opportunity cost and etra hours 400
നാലായിരം രൂപയുടെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റ് വരും ഓക്കെ അതായത് എനിക്ക് ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ലേബർ എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസ് ആയിട്ട് പറയേണ്ടത് റിവൈസ്ഡ് ലേബർ എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ തൗസൻഡ് ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ഫോർ തൗസൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് റുപ്പീസ് സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അഡ്വേഴ്സ് ഇത്രയാണ് ലേബർ എഫിഷ്യൻസി വേരിയൻസ് ശരിക്കും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് അപ്രോച്ചിൽ റെലവൻറ്റ് അപ്രോച്ചിൽ ഇനി റിവൈസ്ഡ് സെയിൽസ് മാർജിൻ വോളിയം വേരിയൻസ് പറയണ്ടേ സെയിൽസ് മാർജിൻ വോളിയം വേരിയൻസ് എത്രയായിരുന്നു ആസ് പെർ കൺവെൻഷണൽ അപ്രോച്ച് ഇറ്റ് വാസ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് മൈനസ് ഫോർ തൗസൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഏതാ ഫോർ തൗസൻഡ് ഫോർ തൗസൻഡ് ഹാസ് ബീൻ ട്രാൻസ്ഫേർ ടു ലേബർ ലേബർ എഫിഷ്യൻസിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി അല്ലേ അതായത് ആ ഞാനത് പറയാം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ ഇത് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരാം എന്താ സംഭവം നോക്കിക്കോ സി ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് അല്ലേ അവേഴ്സ് ലോസ്റ്റ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ലേബറിൻ്റെ ഇൻഎഫിഷ്യൻസി കാരണം കൊണ്ട് എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് എഫക്റ്റീവ്ലി എത്ര യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ലോസ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ അവേഴ്സ് ആണ് നഷ്ടമായിരിക്കണം അല്ലേ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെയിൽസ് ഇവിടെ നോക്കിയാൽ അറിയാം സെയിൽസ് മാർജിൻ വേരിയൻസ് എന്ന് പറയണത് ആക്ച്വലി ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സ് ആണ് ഡിഫറൻസ് അല്ലെ സെയിൽസ് മാർജിൻ വോളിയം വേരിയൻസിൽ വോളിയത്തിൽ വന്നേക്കുന്ന ഡിഫറൻസ് ടു ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ആണ് അതിൽ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് എന്തുകൊണ്ടാ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ലേബർ ഇൻഎഫിഷ്യൻസി കാരണം കൊണ്ടാണ് ഫോർ ദാറ്റ് ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സ് ഹൂ ഇസ് നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ സെയിൽസ് മാനേജർ ഇസ് നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ഓക്കെ അപ്പോൾ സെയിൽസ് മാനേജർ is not responsible for shortfall of 50 units in sales volume right therefore revised sales volume variance is equal to 150 ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇൻറ്റു എയ്റ്റി റുപ്പീസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം വൺ ഫിഫ്റ്റി യൂണിറ്റ്സിന് മാത്രമാണ് ആര് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ സെയിൽസ് മാനേജർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് നമ്മളത് ഡയറക്റ്റ്ലി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചു സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ഫോർ തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്തിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു അങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ചാലും മതി ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ സി സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പാർട്ടിയിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അവിടെ ചെന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ ശരി അപ്പം ഞാനിത് എഴുതുകയാണ് എൻ്റെ വേരിയൻസ് അനാലിസിസിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാണ് വേരിയൻസ് അനാലിസിസ് മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് അത് എത്രയായിരുന്നു ആ മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് അല്ലല്ല ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് എപ്പോഴാ വന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് വന്നത് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്തപ്പോഴാണ് നമുക്കിപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സിറ്റുവേഷനിൽ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ലേബർ സെവൻ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് variable overhead 1200 adverse 0 12000 ഹെഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അഡ്വേഴ്സ് സീറോ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഫോർ തൗസൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് മാറ്റി സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഇത് കറക്റ്റാണ് സോ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് വന്നു ഇനി മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ നോ സ്കേഴ്സ് ഇൻപുട്ട് ഒരു ഇൻപുട്ടും സ്കേഴ്സ് റിസോഴ്സ് അല്ല ഇഫ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണ് വേരിയൻസ് അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒന്നും സ്കെയർസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഈസി അല്ലേ മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് വേരിയൻസ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് തന്നെ വരും ലേബർ ത്രീ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അഡ്വേഴ്സ് തന്നെ വരും വേരിയബിൾ ഓവർ ഹെഡ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അഡ്വേഴ്സ് വരും ഫിക്സ്ഡ് ഓവർ ഹെഡ് സീറോ വരും സെയിൽസ് മാർജിൻ വോളിയം വേരിയൻസ് നമ്മൾ എത്ര എടുക്കണം സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ എന്താ ഈ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് സോറി ഇത് അഡ്വേഴ്സ് ആണ് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അഡ്വേഴ്സ് ഈ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് അഡ്വേഴ്സും ആരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ് സെയിൽസ് മാനേജറുടെ
വേരിയൻസ് അനാലിസിസ് ആസ് പെർ റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് റെലവൻറ്റ് കോസ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അതിൽ ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കോസ്റ്റിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നമ്മൾ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് എവിടെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ കറക്റ്റ് സ്ഥലത്ത് പൊസിഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ശരി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയടാ കമൻറ്റ് ഓൺ ദി എഫീഷ്യൻസി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് സെയിൽസ് മാനേജർ ഫോർ നോട്ട് യൂസിങ് സ്കെയർസ് റിസോഴ്സ് സോ കമൻറ്റ് ഓൺ ദി എഫീഷ്യൻസി ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് സെയിൽസ് മാനേജർ സെയിൽസ് മാനേജറിൻ്റെ എഫീഷ്യൻസി അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ റെസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീനെ കുറിച്ച് പറയുക ഫോർ നോട്ട് യൂസിങ് സ്കെയർസ് റിസോഴ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്കെയർസ് റിസോഴ്സ് എഫീഷ്യൻ്റ്ലി ഉപയോഗിക്കാത്തതിന് സെയിൽസ് മാനേജറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എത്രത്തോളം ആണ് വാട്ട് ഇസ് ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ സെയിൽസ് മാനേജർ അതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ക്രക്സ് ആയിട്ട് ഒരു പോയിൻറ്റേ പറയാനുള്ളത് പക്ഷെ നമുക്കിത് എഴുതുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ആരൊക്കെ എന്തിനൊക്കെയാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ സോ ആൻസർ ടു കമൻറ്റ് പറയാണ് സെയിൽസ് മാനേജർ ഇസ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ ഇയാൾ ശരിക്കും എന്തിനൊക്കെയാണ് അക്കൗണ്ടബിൾ പ്രൈസസ് ആൻഡ് വോളിയം പ്രൈസസ് വോളിയം ആൻഡ് മിക്സ് ഓഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് യൂണിറ്റ്സ് വോളിയം എത്ര യൂണിറ്റ്സ് സെല്ല് ചെയ്യണം ഏത് മിക്സ് പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ മിക്സ് ഏതൊക്കെ പ്രൊഡക്റ്റ് എന്ത് മിക്സിൽ സെല്ല് ചെയ്യണം ഇത് മൂന്നിനും ആണ് സെയിൽസ് മാനേജർ റെസ്പോൺസിബിൾ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ഇസ് അക്കൗണ്ടബിൾ ഫോർ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ എന്തൊക്കെയാണ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മെറ്റീരിയൽസ് ലേബർ ഓവർ ഹെഡ്സ് ആൻഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ ലേബർ ഓവർ ഹെഡ് ക്വാണ്ടിറ്റി ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ അതിനെല്ലാത്തിനും ആരാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ ഓക്കെ ശരി ഇനി പർച്ചേസ് മാനേജർ എന്തിനാണ് റെസ്പോൺസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് So basically, production manager എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഫിഷ്യൻസി പാർട്ടാണ് ആ എഫിഷ്യൻസി പാർട്ടിന് ആരാണ് കറക്റ്റ് എക്സസ് ആയിട്ട് മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കരുത് എക്സസ് ആയിട്ട് ലേബർ അവേഴ്സ് വരരുത് അതിനൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ പർച്ചേസ് മാനേജർ ഷുഡ് എൻഷുവർ ദാറ്റ് ദ പർച്ചേസ് അറ്റ് ബഡ്ജറ്റഡ് പ്രൈസസ് ഓൾ ദ പർച്ചേസസ് ആർ അറ്റ് ബഡ്ജറ്റഡ് പ്രൈസസ് ആക്ച്വൽ റേറ്റ് കൂടുതലാവുന്നില്ല എന്ന് എൻഷുവർ ചെയ്യേണ്ടതാണ് പർച്ചേസ് മാനേജർ അതേപോലെ എച്ച് ആർ മാനേജർ ഷുഡ് എൻഷുവർ ദാറ്റ് right people correct efficient aitla aalkar right people and appropriate wages correct aitla right employees aanu nammal recruit cheyidikkunathu adhe pole appropriate wages aanu excess wages alla adu aaran ensure cheyindathu hr manager so idakkeyana general oru oru tharada responsibility ini sale e question answer parayumbo sales manager is not responsible for the contribution lost due to excess usage or inefficient usage of resources in case of scarce resource scarce resource inde oru prashnam endha vachu kenya scarce resource ubhayichu theernu kenya pinne production undakan pattilla avade vachu production nikkum alle appo if the scarce material or scarce resources inefficiently used or it is used in excess there will be contribution loss for such contribution loss the sales manager is not responsible ayalu adinu responsibility edukkanda avashyam illa adu kondu thanne hence contribution loss must be excluded from sales contribution volume variance adu kondu aa contribution angantha contribution loss nammal evadannu maatranam sales contribution volume variance nu orna sales margin volume variance inu eduthu maatiittu കറസ്പോണ്ടിങ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആരുടെ ആണോ അവിടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം ഇറ്റ് മേ ബി ലേബർ ഇൻഎഫിഷ്യൻസി ഓർ ഇറ്റ് മേ ബി മെറ്റീരിയൽ യൂസേജ് ഇൻഎഫിഷ്യൻസി യൂസേജ് വേരിയൻസ് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണം ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി എക്സ്ക്ലൂഡഡ് ഫ്രം ദി സെയിൽസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വോളിയം വേരിയൻസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബിക്കോസ് ദ സെയിൽസ് മാനേജർ ഇസ് നോട്ട് റെസ്പോൺസിബിൾ ഫോർ സച്ച് ഇൻഎഫിഷ്യൻറ്റ് യൂസേജ് ഓർ എക്സസ് യൂസേജ് ഓഫ് സ്കെയർസ് റിസോഴ്സ് ഇതാണ് നമ്മൾ പറയണത് ക്ലിയർ അല്ലേ 